ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഏവരെയും സഹായിക്കുന്ന തിരുവചന പഠന പരമ്പരയായ ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന ഈ പരമ്പരയിലേക്ക് ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന നന്മയുടെ വഴികളെ പിന്തുടരാതെ പിതാക്കന്മാർ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളായി തെളിഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴും അവരുടെ പ്രകാശത്താൽ പൂരിതമായ വഴികളെ പിന്തുടരാതെ തിന്മയുടെ വഴികളെ അവിശ്വസ്തയുടെ വഴികളെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴികളെ പിന്തുടർന്ന ആഹാസ് എന്ന യൂഥായിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ആഹാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഇവിടെ ആഹാസിന്റെ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ആഹാസ് ചെയ്ത തിന്മകളെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ അല്ല അവൻ ജീവിച്ചത് അവൻ തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്ന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പാതയിൽ അവൻ ചരിച്ചു കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഉച്ഛാടനം ചെയ്ത ജനതകളുടെ മ്ലേച്ഛമായ ആധാരമനുസരിച്ച് അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തു അവൻ പൂജാഗിരികളിലും കുന്നുകളിലും മരച്ചുവട്ടിലും ബലികളും ധൂപവും അർപ്പിച്ചു വലിയ തിന്മയുടെ വഴിയെ നടന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അഹാസ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു തിന്മയായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് പുത്രബലിയാണ് വചനം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പുത്രബലി വരെ നടത്തി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ശിശുബലി കാനാൻകാർ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ശിശുബലികൾ നടത്തുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് തേനും പാലുമൊഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ജനം കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നൊരുക്കമായി മോശ അവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നിർണയിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കണമെന്നിവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലുമൊക്കെ ശിശുബലി നടത്തുന്നത് അത്യന്തം മ്ലേച്ഛകരമായ കുറ്റകരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാനാൻകാരുടെ ഈ രീതി പിന്തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർ തെറ്റായ വഴിയെ പോകരുത് എന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മോശവഴി ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് നിന്റെ സന്തതികളിൽ ഒന്നിനെയും മോളയ്ക്കിനെ ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവനാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാനാണ് കർത്താവ് നിന്റെ സന്തതികളിൽ ഒന്നിനെയും മോളയ്ക്കിന് ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവനാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാനാണ് കർത്താവ് മോളയ്ക്ക് എന്ന പേരുള്ള ദൈവത്തിന് സ്വന്തം മക്കളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ശിശുബലി നടത്തുന്ന രീതി കാനാൻകാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നീ ഒരിക്കലും പിന്തുടരരുത് എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവരുടെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ പുതിയ നാട്ടിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത് രണ്ടിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക 
ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലോ ഇസ്രായേലിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന വിദേശികളിലോ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും മൊളേക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലണം ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവനെ കല്ലെറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ശിശുബലിയെ നരബലിയെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം എതിർക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിന്റെ മക്കളെ വിജാതീയ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി അർപ്പിക്കരുത് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തരുത് അവരെ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് നീ വെട്ടിമുറിക്കരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിയമാർത്ഥന പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനത്തിലും ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കാണും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അനുകരിക്കരുത് ആരെ അനുകരിക്കരുത് കാനാൻകാരെ അനുകരിക്കരുത് കാനാൻകാർക്ക് അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ചില രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ശിശുബലി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ കാനാൻകാരുടെ തെറ്റായ രീതികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രികളെയും പോൽ തീ പോലും തീയിൽ നശിപ്പിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിലും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ മോശ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ എതിർക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പാപം ശിശുബലി അത് നടത്തിയ ഒരു രാജാവാണ് ആഹാസ് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളാണ് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അസീറിയ രാജാവുമായിട്ടാണ് അസീറിയ രാജാവുമായി ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും അധികം എതിർത്ത പ്രവാചകനായിരുന്നു ഏശയ്യ പ്രവാചകൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അസീറിയുമായി ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സിറിയ രാജാവായ റസീനും ഇസ്രായേൽ രാജ രാജാവും റമാലിയായുടെ പുത്രനുമായ പെക്കാഹും ജറുസലേമിനെതിരെ വന്ന് ആഹാസിനെ ആക്രമിച്ചു എങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ രണ്ട് സഖ്യകക്ഷികൾ ചേർന്നു സിറിയ രാജാവും റസീൻ എന്ന പേരുള്ള സിറിയ രാജാവും പെക്കാഹ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ രാജാവും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സഖ്യകക്ഷി രൂപീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യൂതയായ്ക്കെതിരെ ജറുസലേമിനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് സീറോ എഫ്രാമൈറ്റ് വാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സിറിയക്കാരും എഫ്രായിംകാരും സിറിയക്കാരും ഇസ്രായേൽക്കാരും കൂടി ചേർന്നുള്ള യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു യുദ്ധ സന്നാഹം അവർ നടത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യൂതാരാജാവായിരുന്ന ആഹാസ് അസീറിയായുടെ സഹായം തേടുകയും അതുവഴി യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അസീറിയായുടെ ഭരണം തേടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കാലത്ത് യൂതായുടെ സൈനിക ബലം വളരെ ശുഷ്കമായി തീർന്നിരുന്നു അത് വ്യക്തമാവുന്നത് അടുത്ത തിരുവചനത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനാറ് ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ യൂതായുടെ സൈനിക ബലം അക്കാലത്ത് വളരെ ശുഷ്കമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് പതിനാറ് ആറിൽ അക്കാലത്ത് ഏതോ രാജാവ് ഏലാത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് ഏതോവിനോട് ചേർക്കുകയും ഏലാത്തിൽ നിന്ന് യൂതാജനത്തെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു ഏതോമ്യർ ഏലാത്തിൽ വന്നു അവർ ഇന്നോളം അവിടെ താമസിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ യൂതാ രാജാക്കന്മാർ പിടിച്ചിടക്കിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ അവർ യൂതായോട് താരതമ്യേന ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ചെറിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പോലും യൂതായോട് ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളോട് പോലും ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ശുഷ്കമായി തീർന്നിരുന്നു കഴിവ് കുറഞ്ഞതായി തീർന്നിരുന്നു യൂതായിലെ അക്കാലത്തെ സൈനിക ബലം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാവ് ആഹാസ് രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി അസീറിയയുമായി സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏശയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ ഏശയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏശയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിട
ഇമ്മാനുവൽ പ്രവചനമൊക്കെ നടത്തുന്ന ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ യൂതാരാജാവായിരുന്ന ഉസിയായുടെ പുത്രനായ ഓധാമിന്റെ പുത്രൻ ആഹാസിന്റെ കാലത്ത് സിറിയ രാജാവായ റസീനും ഇസ്രായേൽ രാജാവും റമാലിയയുടെ പുത്രനുമായ പെക്കായും ജർസ്ലേമിനെതിരെ വന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാവം വായിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നു യൂതാ രാജാവായിരുന്നു ഉസ്യായുടെ പുത്രനായ യോധാമിൻ്റെ പുത്രൻ ആഹാസിൻ്റെ കാലത്ത് സിറിയ രാജാവായ റസീനും ഇസ്രായേൽ രാജാവും റമാലിയയുടെ പുത്രനുമായ പെക്കായും ജറുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സീറോ എഫ്രാമൈറ്റ് വാറാണത് എന്നാൽ അവർക്കതിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിറിയ എഫ്രായമിനോട് സഖ്യം ചേർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദ് ഭവനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇളകുന്നത് പോലെ അവൻ്റെയും ജനത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം വിറച്ചു എന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് പന്ത്രണ്ടല്ല ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സിറിയൻ രാ രാഷ്ട്രവും സിറിയൻ രാജാവ് റസീനും ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായിരുന്ന പെക്കാഹും കൂടി സഖ്യകക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് യൂതയായി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ജറുസലേമിനെ ആക്രമിക്കാനായി മുതിർന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം യൂതാ രാജാവായ ആഹാസിന് പ്രവാചകൻ ഏശയാ പ്രവാചകൻ നൽകുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ ഏശയാ പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുകയാണ് ഇതാ സിറിയക്കാരും ഇസ്രായേൽക്കാരും നിനക്കെതിരെ യുദ്ധ യൂതായ്ക്കെതിരെ ജറുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അസീറിയമായി സഖ്യത്തിന് പോകരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് ഏശയാട് അരുളി ചെയ്തു ഏഷ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഏഷ്യ പ്രവചന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ കർത്താവ് ഏഷ്യയുടെ അരുളി ചെയ്തു നീ പുത്രനായ ഷയാർ യാ ഷൂബുമൊത്ത് ചെന്ന് അലക്കുകാരൻ്റെ വയലിലേക്കുള്ള രാജവീതിയുടെ അരികെയുള്ള മേൽക്കളത്തിലെ നീർച്ചാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് ആഹാസിനെ കണ്ടിപ്രകാരം പറയുക ശ്രദ്ധിക്കുക സമാധാനമായിരിക്കുക ഭയപ്പെടേണ്ട പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് തീക്കൊള്ളി നിമിത്തം റസീൻ്റെയും സിറിയായുടെയും റമാലിയയുടെയും പുത്രൻ്റെയും ഉഗ്രകോപം നിമിത്തം നീ ഭയപ്പെടരുത് നമുക്ക് യൂതായ്ക്കെതിരെ ചെന്ന് അതിനെ ബല ഭയപ്പെടുത്തുകയും കീഴടക്കി തബേലിൻ്റെ പുത്രനെ അതിൻ്റെ രാജാവായി വാഴിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിറിയായും എഫ്രായിമും റമാലിയായുടെ പുത്രനും നിനക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആകയാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സിറിയ റസീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിറിയായും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ സഹോദര രാഷ്ട്രമായ ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എഫ്രായി അതിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന പെക്കാഹും കൂടി ചേർന്ന് സഖ്യകക്ഷി രൂപീകരിച്ച് യൂതാരാജ്യത്തിനെതിരെ ജറുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധസനാഹം ഒരുക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഏശയ്യായിലൂടെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ ആ രാജാവിന് ആഹാസ് രാജാവിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം കർത്താവാണ് ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് കർത്താവാണ് ജനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം തൃണവത്ഗണിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഏശയായുടെ വാക്കുകളെ തൃണവത്ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ അടയാളങ്ങളെ തൃണവത്ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാസ് അസീറിയായുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അടയാളം കൂടി വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു പേര് ഷയാർ യാഷൂബ് എന്ന തൻ്റെ പുത്രനുമായി അലക്ക് അലക്കുകാരൻ്റെ വയലിലേക്കുള്ള രാജവീതിയിലൂടെ ജയസിയ പ്രവാചകൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു അവിടെ ആ പുത പുത്രൻ്റെ പേര് ഷെയാർ യാഷൂബ് എന്നാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ റം ആൻഡ് ഷാൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗം തിരികെ വരും എന്ന പേരിലൂടെ തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് സീറോ എഫ്രാമൈറ്റ് വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തി
പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഈ ഉറപ്പ് ആഹാസ് കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രത്യാശയുടെ ഈ സത്യ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അർത്ഥം യൂതാരാജാവായ ആഹാസ് ഒരു കാരണവശാലും അസീറിയ രാജാവുമായി സഖ്യത്തിന് പോകരുത് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ആഹാസ് ഏശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രവാചക വചനത്തെ തൃണവൽഘണിച്ച് അസീറിയ രാജാവുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിൽ അസീറിയയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് ആഹാസ് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അസീരിയ രാജാവായ തിഗ്ലാത് പിലേസറിനെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനും പുത്രനുമാണ് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന സിറിയ രാജാവിൻ്റെയും ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെയും കൈകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ആഹാസ് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അസീരിയ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് തിഗ്ലാത് പിലേസറിനോട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം അസീറിയയുടെ സാമന്ത രാജാവായി തന്നെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അസീറിയയുടെ സൈനിക സംരക്ഷണം രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം നേ തേരുന്ന യൂതാരാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് വലിയ തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അസീരിയൻ രാജാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ തേടുകയാണ് ഈ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നീടുള്ള വാക്കുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനങ്ങയുടെ ദാസനും പുത്രനുമാണ് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന സിറിയ രാജാവിൻ്റെയും ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെയും കൈകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഏശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം ഇവനോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ പെക്കാഹിൻ്റെയും സിറിയ രാജാവായ റസീനിൻ്റെയും കൈകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിജയം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളെ അവഗണിച്ച് യൂതാരാജാവായ ഈ അഹാസ് അസീറിയ രാജാവുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പറയുകയാണ് അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം ഇനി അതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആഹാസ് ദേവാലയത്തിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊട്ടാരത്തിലെ നിധികളും അസീരിയ രാജാവിന് സമ്മാനമായി അയച്ചു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായ ആ വാക്ക് ഹീബ്രൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമ്മാനമായി അയച്ചു എന്നല്ല മറിച്ച് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്നാണ് അസീരിയ രാജാവിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കൊള്ളയടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും ദേവാലയം കൊള്ളയടിച്ച് അസീരിയ രാജാവിന് കൈക്കൂലിയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സഖ്യ സഖ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏർപ്പെടലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അസീരിയ രാജാവ് ഇവൻ്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു അവൻ ചെന്ന് ദമാസ്കസ് കീഴടക്കി ദമാസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡമാസ്കസ് കീഴടക്കി നിവാസികളെ ബന്ധിച്ച് കീറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റസീനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അസീരിയ രാജാവ് ഡമാസ്കസും സമരിയായും കീഴടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ ഏശയ പ്രവാചന പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏശയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം ഏശയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് അസിറിയയുടെ തലസ്ഥാനം ദമാസ്കസും ദമാസ്കസിൻ്റെ തലവൻ റസീനുമാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഫ്രായിം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കപ്പെടും മേൽ അത് ഒരു ജനതയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അസീറിയ രാജാവ് ദമാസ്കസിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതായത് സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ദമാസ്കസിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു സിറിയൻ രാജാവായ റസീനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ അസീറിയ യുടെ ആ ഒരു ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് യൂതാരാജാവിനെതിരെയുള്ള സീറോ എഫ്രാമൈറ്റ് സഖ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ഏശയ പ്രവാചകൻ ഈ രാജാവിന് ഇവിടുത്തെ യൂതയായിലെ ആഹാസ രാജാവിന് വീണ്ടും ദർശനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകളും എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇയാളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏശയ പ്രവചന പുസ്തകത
എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുത്ത് അവിടെ ഏഷ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുക്കാം അവിടെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു വലിയ ഒരു ഫലകമെടുത്ത് സാധാരണമായ അക്ഷരത്തിൽ മാഹർ ഷലാൽ ഹഷ്ബസ് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്യുക പുരോഹിതനായ യൂറിയായേയും ജവറക്കിയായുടെ പുത്രനായ സക്കറിയായേയും ഞാൻ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പ്രവാചികയെ സമീപിക്കുകയും അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു അവന് മാഹർ ഷലാൽ ഹഷ്ബസ് എന്ന് പേരിടുക എന്നാൽ ഈ ശിശു അപ്പ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് ദമാസ്കസിൻ്റെ ധനവും സമരിയായുടെ കൊള്ള സ്വത്തും അസീറിയ രാജാവ് കൊണ്ടുപോകും ചുരുക്കത്തിൽ അസീറിയ രാജാവ് എപ്രകാരമാണ് സിറിയയെയും ദമാസ്കസ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സിറിയ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെയും സമരിയ എന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെയും തകർത്ത് കളയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം ഈ രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയാണ് അത് അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേതാവ് ദൈവമാണ് ഇതിലെല്ലാം ഇടപെടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ മകന് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ പേര് നൽകാൻ പറയുന്നത് മാഹർ ഷലാൽ ഹഷ്ബസ് എന്ന ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇരയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുക അതായത് സമരിയ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ദമാസ്കസ് പരിപൂർണമായ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു തകരുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട നഗരത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൂലയിൽ നിന്ന് അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നതുപോലെ അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലുക ഹെയ്സ് ടു ദ സ്പോയിൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മാഹർ ഷലാൽ ഹഷ്ബസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം ഇമ്മാനുവൽ പ്രവചനം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന ആ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന ർത്ഥമുള്ള ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് മാഹർ ഷലാൽ ഹഷ്ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഷെയാർ യാഷൂബ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായ പേരുകളിലൂടെ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ ഉറപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആഹാസ് നടന്നത് തിന്മയുടെ വഴിയെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ തിന്മയുടെ വഴിയെ നടന്ന ആഹാസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രബലിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ സഖ്യത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു തിന്മ അത് ദേവാലയത്തിലും ആരാധനകളിലും ആഹാസ് തെറ്റായ രീതിയിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ആഹാസ് രാജാവ് അസീരിയ രാജാവായ തിഗ്ലാത് പിലേസറുമായി ഏശയ പ്രവാചകൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി ജറൂസലേം ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനാവിധികളും മറ്റും അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ ഹിതാനുസരണം പരിഷ്ക പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതാണ് വലിയൊരു ഒരു ദുരന്തമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വചനം തന്നെ വായിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ആഹാസ് രാജാവ് അസീരിയ രാജാവായ തിഗ്ലാത് പിലേസറിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ദമാസ്കസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബലിപീഠം കണ്ടു ആഹാസ് രാജാവ് പുരോഹിതൻ ഊറിയായിക്ക് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാതൃകയും അളവുകളും അയച്ചു കൊടുത്തു ആഹാസ് രാജാവ് ദമാസ്കസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ കൊടുത്തയച്ച മാതൃകയിൽ പുരോഹിതൻ ഊറിയ ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ദമാസ്കസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ രാജാവ് ബലിപീഠം നോക്കിക്കണ്ടു അവൻ അതിന്മേൽ ദഹനബലിയും ധാന്യബലിയും പാനീയബലിയും സമാധാനബലിയുടെ രക്തവും അർപ്പിച്ചു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഓടുകൊണ്ടുള്ള ബലിപീഠം ദേവാലയത്തിൻ്റെയും ബലിപീഠത്തിൻ്റെയും മധ്യയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബലിപീഠത്തിന് വടക്ക് വശത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ വലിയ ഒരു പരിഷ്കരണം നടത്താനായിട്ട് ഈ രാജാവ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണമായി തീർന്നത് ആഹാസ് രാജാവ് അസീറിയ രാജാവായ തിഗ്ലാത് പിലേസറിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ദമാസ്കസിൽ ചെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ ദമാസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിറിയായുടെ സിറിയായുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു സിറിയായിലെ രാജാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റസീനെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദമാസ്കസ് ഇതിനകം ഈ
അസീരിയ രാജാവ് പിടിച്ചിറക്കി അങ്ങനെ അസീരിയ രാജാവ് ദമാസ്കസിൽ കൂടെ തൻ്റെ വാസമുറപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദമാസ്കസിൽ ചെന്ന് അസീരിയ രാജാവായ തിഗ്ലാത് പിലേസറിനെ ഈ ആഹാസ് രാജാവ് കാണുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠം ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മാർദൃകയിൽ ഒരു വലിയ വലി ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുകയും ആ ബലിപീഠം ഈ വലിപ്പമുള്ള ഈ ബലിപീഠം ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായ ദൈവ കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം എത്ര വ്യക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ദൈവം ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ നിർമ്മി നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എപ്രകാരമാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സോളമൻ്റെ കാലത്തും അതിനു മുൻപ് ഇവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ദൈവം വസിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ അതുപോലെ ലേവിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠം എത്രമാത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നും ഏത് അളവുകളിൽ അത് നിർമ്മിക്കപ്പെടണമെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബലിപീഠത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ദമാസ്കസിൻ്റെ മാതൃകയിൽ അസീരിയ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാതൃകയിൽ സിറിയയുടെ മാതൃകയിൽ ഒരു ദേവാലയം ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പണി കഴിച്ച് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു രണ്ടാമതായി ഇദ്ദേഹം ബലി രീതികളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീടുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ആഹാസ് രാജാവ് പുരോഹിതൻ ഊറിയായോട് കൽപ്പിച്ചു മഹാബലിപീഠത്തിൽ പ്രഭാത ദഹനബലിയും സായാന ധാന്യബലിയും രാജാവിൻ്റെ ദഹനബലിയും ധാന്യബലിയും ജനത്തിൻ്റെ ദഹനബലിയോടും ധാന്യബലിയോടും പാനീയബലിയോടും ചേർത്ത് അർപ്പിക്കണം ദഹനബലിയുടെയും മറ്റും മറ്റു ബലികളുടെയും രക്തം അതിന്മേൽ തളിക്കണം ഓട്ടു ബലിപീഠം എനിക്ക് ഉപദേശമാരായാനാണ് ആഹാസ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനാ വിധികളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുഴുവൻ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം പെരുമാറുകയാണ് പിന്നീടുള്ള വചനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് പതിനേഴാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് എപ്രകാരമാണ് ഈ ചാളന പാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേൽക്കൂര നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം അധ്യായ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം തിരുവനന്തപുരം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവിടെ ഇക്കാര്യമെല്ലാം വ്യക്തമാവും അവിടെ പറയുകയാണ് ശാപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മേൽപ്പുര വഴിയുള്ള വഴിയും രാജാവിന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ബാഹ്യ കവാടവും അസീറിയ രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ നീക്കം ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ അസീറിയായുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വഴി ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിലെ അനുഷ്ഠാന വിധികൾ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന രാജാവ് അസീറിയ രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തിന്മയുടെ വഴികളിൽ ദൈവ നിഷേധത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ചരിക്കുകയാണ് ഇത് ആ നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു ഇയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകളിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക